వాళ్ళ గురించిన ఆరు సంగతులు నేను చెప్పాను గత రాత్రి రెండో భాగంగా రక్తస్రావ రోగం కలిగిన స్త్రీ యొక్క బలహీనతలు ఆ తర్వాత ఆ వ్యాధి పాపానికి గుర్తని దానిని ప్రభు ఎలా తప్పించడానికి వచ్చాడో ఏడు విషయాలు మనం ధ్యానం చేశాం మార్పు స్వార్థలో ఐదవ అధ్యాయంలో మరొక లేఖన భాగాన్ని మనం దాటి వచ్చాం వాస్తవానికి యశు ప్రభువారు సేననే దయ్యాలు పడిన వాడిని బాగు చేసిన తర్వాత ఆయన బయలుదేరు వస్తున్నప్పుడే ఈ యొక్క యాయురు కుమార్తెను గురించి నాలుగు వచనాలు చెప్పబడ్డట్టుగా చూస్తాం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనం ఇలా ఉంది ఆయన సముద్ర తీరమున ఉండగా సమాజ మందిరపు అధికారులలో యాయురను ఒకడు వచ్చి ఆయనను చూచి ఆయన పాదముల మీద పడి దయ్యాలు వదలగొట్టేసిన తర్వాత ప్రభు ఇంకా ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు మార్గ మధ్యంలోనే ఒక సమాజ మందిరపు అధికారి యశు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి బ్రతిమారిన సంగతిని మనం చూస్తున్నాం ఆయన అది దాటుకుని వచ్చాడు అది లేక ఆ సంగతిని దాటి వచ్చాడు మార్గ మధ్యం దాటి వచ్చిన తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీని బాగు చేశాడు స్త్రీని స్వస్థపరిచాడు వెంటనే మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళాడు ముప్పై ఐదవ వచ్చిన నుంచి నలభై ఐదవ వచ్చిన వరకు వరకు కూడా ఈ యొక్క యాయురు కుమార్తెను రక్షించినటువంటి విధానాన్ని గ్రంథకర్త మార్పు గారు ఇందులో ప్రవేశపెట్టాడు అందుచేత ఇది మూడు విషయాల సన్నివేశం మన హెడింగ్ ఏంటంటే ప్రారంభం నుంచి కూడా చెప్తాను ఉన్నాను ద ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ డివైన్ ఎన్కౌంటర్ బై జీజస్ క్రైస్ట్ యశు క్రీస్తు ప్రభు కొంతమందిని దర్శించినప్పుడు ఏ విధమైన మార్పు వచ్చిందో దయ్యాలు పట్టిన వాటి సంగతిలో చూశాం పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీని ఆయన ఎన్కౌంటర్ చేసినప్పుడు ఎంత మార్పు వచ్చిందో చూశాం మూడవదిగా యాయురు కుమార్తె విషయంలో కూడా ఆయన ఎలాంటి జోక్యం చేసుకున్నాడో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుచేత ఇది మనం ఎన్నోసార్లు చదువుకున్నటువంటి విషయం అర్థమైందా ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం ప్రతిరోజు ధ్యానం చేసుకుంటాం వింటూ ఉంటాం కానీ నేను మళ్ళా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మనందరి జీవితాల్లో కూడా ఇలాంటి సంభవాలు లేక సన్నివేశాలు ప్రతిరోజు కూడా మనం ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం ఒక మరణం కావచ్చు ఒక యాక్సిడెంట్ కావచ్చు ఏదైనా ప్రమాదం కావచ్చు మనకు తెలియకుండానే కొన్నిసార్లు ఏదో సమస్యలో పడతాం గ్యారంటీగా అటువంటి పరిస్థితి మనకి సహజంగా కలుగుతుంది అదే పరిస్థితి ఇక్కడ కూడా కలిగింది యాయరు కుమార్తె పేరు ఏంటో తెలియదు రాత్రి ఆ పేరు కూడా మనం చెప్పుకోలేదు కదా లేదు కదా యారు యాయరు కుమార్తె యొక్క పేరు ఏంటో తెలియదు చెప్పబడలేదు ఆమె వ్యాధి కూడా ఏంటో చెప్పబడలేదు అంతకుముందు రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీ అని చెప్పుకున్నాం వ్యాధిని చెప్పాడు అక్కడ ఈ అమ్మాయి చనిపోవడానికి కలిగిన కారణం ఏంటో తెలీదు పేరు తెలీదు వ్యాధి కూడా తెలీదు ఆ వ్యాధికి కారణం కూడా మనకు తెలియదు అయినప్పటికీ కూడా యశు ప్రభు వారి దగ్గరకు వచ్చి యాయురు తన కుమార్తె విషయంలో సహాయాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు మన దేవుడు మన జీవితాల్లో జరిగేటువంటి ప్రతి సంభవం వెనకాల దేవుని యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రేమ ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు అది మనం నోటీస్ చేయాల్సింది సార్ నీ నా జీవితంలో గాడ్ హ్యాస్ ఎ పర్పస్ అండ్ ఎ ప్లాన్ దేవుకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఒక ప్రణాళిక కూడా ఉంది యాయరు కుమార్తె విషయంలో కూడా దేవుని యొక్క గొప్ప ప్రేమ ప్రత్యక్షమవుతున్నట్లుగా చూస్తాం ఆమె పట్ల మాత్రమే కాదు మనందరి పట్ల కూడా దేవునికి ఎంతో జాగ్రత్త ఉంది ఆయన గ్యారంటీగా జాగ్రత్త తీసుకుంటాడని చెప్పి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం విశ్వాసంతో ఉన్నప్పుడు దేవుడు గ్యారంటీగా అద్భుతాలు చేస్తాం నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమని చెప్పాడు కనుక మన కష్టాల్లో శ్రమలలో పెద్ద పెద్ద సమస్యల్లో మన మీదకు వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రేమ మనల్ని 
మనల్ని కలుసుకొని మన జీవితాలను సరిచేసేది అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించవలసిన అవసరం యాయుడు వచ్చి ప్రభుత్వ ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు మై లిటిల్ డాటర్ లైస్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ డెత్ నా కుమార్తె చాలా సిద్ధముగా ఉంది షీఈస్ రెడీ టు డై అర్థమైందా చాలా సిద్ధముగా ఉంది అకస్మాత్తుగా జరిగిన సంఘటన చాలా బాధకరమైనటువంటి సంఘటన నిస్సహాయకరమైనటువంటి ఊహించని సంఘటన యాయుర జీవితంలోనే కాదు మన జీవితాల్లో కూడా సడన్గా జరగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా దేవుడు మనలను ఆశీర్వదిస్తాడని ఆ ప్రేమను మన ఎడలు కూడా ప్రత్యక్షపరుస్తాడని ఆయన కలుస్తున్నప్పుడు గొప్ప మార్పు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గొప్ప మార్పు మన జీవితాల్లో కలుగుతుందని ఈ పాఠాలు మనకు తెలియచేస్తున్నాయి ఒక నాలుగు మాటలు నేను చెప్తాను పాయింట్ నెంబర్ వన్ మనం చదువుతున్నప్పుడు చాలా సువార్తల్లో కూడా విషయాలు ఉన్నాయి ఎవరు ఈ వ్యక్తి యాయురు ఎవరు తెలుగులో మనం యాయురు అంటాం ఇంగ్లీష్లో జైరస్ అని అంటాం జైరస్ హూ ఈస్ దిస్ జైరస్ ఎవరితను ఇతనికి ఎక్కడి నుంచి విశ్వాసం వచ్చింది అని మనం ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు అక్కడే మనం చదివే ఐదు ఇరవై రెండులో సమాజ మందిరపు అధికారులలో యాయురును ఒకడు వచ్చి జైరస్ ఈస్ ద రూలర్ ఆఫ్ ద సినగో సమాజ మందిరానికి అధికార వాడు ప్రాముఖ్యత కలిగిన వాడు ఏ వెరీ ఫెమిలియర్ ఇన్ జూయిష్ పీపుల్ యూదులలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాది సంపాదించినటువంటి వాడు ఏ వెల్ నోన్ పర్సన్ బాగా అందరికీ ఎరిగినటువంటి వాడు వై బికాజ్ అని అంటే ఆయన సమాజ మందిరపు అధికారి అని దైవ గ్రంథం చెప్పి మన భాషలో చెప్పుకున్న ఓ పెద్ద చర్చికి ఆయన పాస్టర్ లాంటి వాడు కాపరి లాంటి వాడు అనమాట సమాజంలో ఆయనకి చాలా గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నాయి ఆయన సామాన్యమైన వ్యక్తి కూడా కాదు ధనవంతుడు కూడాను ధనవంతుడైనటువంటి వ్యక్తి పేరు కలిగిన వాడు చరిత్ర కలిగిన వాడు ఇట్ వాజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ బాగా గుర్తించదగినటువంటి వాడు బహు డబ్బు ఉన్నటువంటి వాడు అయితే విషయం ఏంటంటే తన కుమార్తెను బ్రతికించుకోవడానికి he approached jesus christ point tana kumartanu bratikinchukodaniki yesu christ pravarni samipinchina vyakti evare em anukuntaro em tadikarini kada nenu betta officer ni kada ani anukoledu gaani tana kashta samayamlo evaru em anukuna sare ayane em chesadante christunu kalusukodaniki vacha nenu modati nunchi cheptunani maata నిన్న వెంకటత్నం గారు కూడా రిపీట్ రిట్వీట్ చేశారు మన ప్రయత్నాలన్నీ అయిపోయే కాదు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చేది ముందుగానే ప్రభు దగ్గరికి రావాలి ఈయన అలాంటి వాడు తను చేయగలిగిన ప్రయత్నాలన్నీ చేసి ఆ తర్వాత రాలేదు కానీ ముందుగానే ప్రభు దగ్గరకు వచ్చాడు అతనికి గొప్ప విశ్వాసం ఉన్నట్టుగా దైవ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం ఆ గుంపులను తోసుకుంటూ వచ్చాడు మార్గ మధ్యమన ఆయన వెళుతుండగా జన సమూహములు వెంబడిస్తూ ఉంటాడుగా ఎవరేమనుకున్నా నాకు పన్నెండు సంవత్సరాలు నా సొంత కుమార్తె ఒక్కతే కూతురని చెప్పాడు ఇంకొక శుభార్తలో ఆమె చనిపోతాక సిద్ధంగా ఉంది అందుచేత ఏమైనా సరే యేసు క్రీస్తు ఒక్కడ మాత్రమే బ్రతికించగలడు ఆయన మాత్రమే చావు నుంచి విడిపించగలడని చెప్పి సమస్త బాహ్యమైన పరిస్థితులను ఆయన పక్కన పెట్టి ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్ వారి దగ్గరకు వచ్చినట్లుగా మనకి స్పష్టం అవుతుంది ఇంకొక అడుగు ముందుకేద్దాం అలాగా అభ్యర్థిస్తుండగా ఇంటి దగ్గర నుంచి కొంతమంది వచ్చారు ఇలా చెప్పారు నీవు ఇక బోధకునే శ్రమ పెట్టు నీ కుమార్తె చనిపోయినది బతికొండగా అయితే ఆయన బాగు చేస్తాడు కానీ చనిపోయిన తర్వాత ఎలా బాగు చేస్తాడు నీవు ఇక బోధకునే శ్రమ పెట్టొద్దు అని చెప్పి నీ కుమార్తె చనిపోయింది అని చెప్పి మాటలు చెప్తా ఉంటే యాయురు వాటిని లక్ష్య పెట్టిన వాడు కాదు ఎంత గొప్ప విశ్వాసం ఉన్నదో కొంతమంది వెనక్కి లాగుతున్నారు ఇంక వద్దులే బ్రదర్ ఫస్ట్ గారు వద్దులేండి ఐదారు వద్దులేండి ఇంక అయిపోయింది ఆమె ఏదో బ్రతుకుంటే పర్వాలేదు కానీ వెనక్కి లాగేటువంటి వారు ఉంటుండగా వారందరినీ కూడా తోసుకుంటూ నెట్టివేసి వారి మాట పట్టించుకోకుండా ఆయన ముందుకెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తాం పౌలన్న మాట జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఆయన కూడా తన జీవితంలో ఇలాంటి మాట చెప్పాడు 
మనకు తెలుసు అయితే నేను ఒకటి చేస్తున్నాను వేరుకున్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకే నేను వేగిర పడుచున్నా వెనకాల చాలా మంది యేసు ప్రభుని నమ్ముకోవద్దని చెప్తారు రకరకాలైన వ్యాఖ్యానాలు చేస్తారు పౌలు కూడా అటువంటి పరిస్థితులు ఎదురై ఉండవచ్చు అయితే ఆయన చేసేది ఏంటంటే వాటిని పక్కన పెట్టాడు పౌలు అని ముందుకు పరిగెడుతున్నట్టు ఆయన అంటాడు కదా దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపును కలుగు బహుమానం పొందవలనని నేను గురు యుద్ధకే పరుగెత్తుచున్నాను నా పరుగు క్రీస్తు కొరకు అని చెప్పాను ఈ రాత్రి యేసు ప్రభు నమ్మని వారు మిమ్మల్ని ఏవో పరిస్థితులు వెనక్క లాగుతూ ఉండొచ్చు ఏదో విధంగా వెనక్కి చేయడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు కానీ పౌరు లాగా మనం కూడా చేయాల్సింది ఏంటంటే వాటన్నిటినీ వెనక పెట్టి క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు స్వస్థత నెమ్మది ఆరోగ్యం రక్షణ విశ్వాసం ఇవన్నీ జరగడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పి జయదర్శి స్టాకింగ్ విత్ అస్ యాయుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఫిబ్రవరి కురాయబడిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ చిన్న కూడా దీనికి జత చేద్దాం ద బుక్ ఆఫ్ ఎబ్రూస్ చాప్టర్ టెన్ వెర్స్ థర్టీ ఫైవ్ అక్కడ ఇలా రాయబడింది కాబట్టి మీ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకుడి దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానము కలుగును బ్రదర్ సిస్టర్ బైబిల్ చెప్తుంది మాట కాబట్టి మీ ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టద్దు ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టు దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానం ప్రభు కొరకు ముందుకెళ్తున్నప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు మనం ధైర్యంగా ఉన్నప్పుడు విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు వెనక ఉన్న మరిచి మనల్ని వెనక లాగేటువంటి వారిని పక్కన పెట్టి క్రీస్తు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గ్యారంటీగా బహుమానం కలుగుతుంది కలిగిందా లేదా తెలిసి మనకు కలిగింది ప్రతికూల పవనాలు ఉంటాయి విచిత్రమైన తుఫాన్లు ఉంటాయి మన ప్రయత్నాల్లో కొన్నిసార్లు మనం ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటాం అర్థమవుతుందా ప్రభువును సమీపించడానికి చాలా రాతి గోడలు ప్రాకారాలు సముద్రపు అలలు తుఫానులు గాలులు మనకి ఎదురవుతాయి అయినా సరే ముందుకు వెళ్ళడం ద్వారా ఎంత దీవెన దానికి కలుగు గొప్ప బహుమానములు మీరు పొందుతారని చెప్పాడు కనుక మనం కూడా లోకాన్ని లోకంలో ఉన్న వాటిని పక్కన పెట్టి క్రీస్తును చేరడానికి ఆయన కలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆయన మనల్ని కలుసుకున్నప్పుడు మనమే ఒక ఒకప్పుడు ప్రత్యక్ష రుజువులుగా ఉన్నాం ద ఎవిడెన్స్ అని చెప్పాను మన దేవునికి ఒక సాక్షిగా జీవిస్తాం ఆయనలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని ఎవరు కూడా వెనక్కి తీయలేకపోయారు అంత దృఢమైన విశ్వాసం కలిగిన యాయురు ప్రీడారు దేవుని వాక్యం మనకి ఏం చెప్తుంది యశ్యా గ్రంథం ముప్పై ఐదవ అధ్యాయ మూడు నాలుగు వచ్చిన చదువుతున్నాను చూడండి యశ్యా గ్రంథం ముప్పై ఐదవ అధ్యాయ మూడు నాలుగు వచ్చిన సడలిన చేతులను బలపరచుడి తొట్టిళ్ళు మోకాళ్లను దృఢపరచుడి తత్తరిలు హృదయములతో ఇట్లను భయపడుకును ధైర్యంగా ఉండు ప్రతి దండన చేయుటికై మీ దేవుడు వచ్చిచున్నాడు ప్రతి దండను దేవుడు చేయ చేయదగిన ప్రకారము గాని ప్రతీకారము ఆయన చేయను ఆయన వచ్చి తానే మిమ్మల్ని రక్షించును హీ విల్ కమ్ అండ్ సే ఆయన వచ్చి మిమ్మల్ని బాగు చేస్తాడు మిమ్మల్ని రక్షిస్తాడు సడలిపోయిన వారిని బలహీనులైన వారిని తత్తరిలో హృదయం కలిగిన వారిని దేవుడు మన పాపాలకు తగిన ప్రతీకారం మనకి ఇస్తాడని అనుకుంటున్న సమయాల్లో ప్రభు ఏం చేస్తాడంటే వాక్యం చెప్తుంది ఆయన తానే మిమ్మల్ని రక్షించు వెనక్కి చూడద్దు ఎందుకు యేసు ప్రభు నమ్మాలని అడగొద్దు అసలు నువ్వు ధైర్యం విడిచిపెట్టొద్దు ఏదో కొంత విశ్వాసం ఉంది నలుసంత నలకంత దాన్ని కొనసాగించుకుని ముందుకు వెళ్ళడం ద్వారా దైవ ప్రత్యక్షత ద్వారా మన జీవితాల్లో గొప్ప మార్పు వరుస్తుందనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను యాయురు కూడా ఆరంభంలో కొంచెం కరత చెంది ఉంటాడు ఎందుకంటే కూతురు పన్నెండేళ్లు పెంచుకున్న కూతురు చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉందంటే కరత చెంది ఉంటాడు కానీ ఆరంభంలో ఒకవేళ అలా అంటే ఉండొచ్చు కానీ ఆయన విశ్వాసం ఎంత ఘనమైనదో దృఢమైనదో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం రాత్రి చెప్పారు వెంకటత్నం గారు మనం కూడా మొదటి నుంచి చెప్పుకున్నాం దేవుడు అలక్షం చేయడు డోంట్ థింక్ సో అలా అనుకోవద్దు ఎందుకు దేవుడు మా ప్రార్థన వినడం లేదు ఎందుకు మా పిల్లలను రక్షించడం లేదు ఎందుకు మా రుణ బాధలు తీర్చలేదు ఎందుకు ఇంకా ఇంటిలో రక్షించబడిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారో అని అనుకోవద్దు యాయుని జీవితంలో జరిగిన ఆలస్యం అది అలక్ష్యం కాదు నేను ఎలా చెప్తున్నాను ద డిలే ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జైరస్ వాజ్ నాట్ డినైల్ 
మన జీవితంలో కూడా అంతే ఆలస్యాలు డిలెస్ ఆర్ నాట్ డెనైల్స్ ఊరికే దేవుడు మనల్ని ఏదో సూచి చూడనట్టుగా విడిచిపెడతాడని అనుకోవద్దు కొన్ని సందర్భాల్లో దేవుడు మౌనంగా ఉంటాడు వై ఈస్ గాడ్ సో సైలెంట్ మనకు ప్రశ్న వస్తుంది అనమాట ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నాం సార్ పలానా విషయం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం సమస్య కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవుని దగ్గర నుంచి ఏమీ జవాబు రాలేదు అని అనిపించవచ్చు మనకి గాడ్ ఈస్ సైలెంట్ నేను నేను గాడ్ గాడ్ నెట్ ఈస్ సైలెంట్ బట్ ఈస్ ఈ వాజ్ నెవర్ టూ లేట్ ఆయన ఎప్పుడు కూడా లేట్ గా ఏ పని చేయదు ఇన్ ఇస్ ఓన్ టైమ్ తన సమయంలో గ్యారంటీగా మంచినే చేయడానికి ఆయన మన ఎడల దయ కలిగి ఉన్నాడు ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి తుఫానులు ఇందా చెప్పినట్లుగా చాలా చాలా ఉరుములు ఏవేవో మన జీవితాల్లో ఉంటాయి కానీ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మేక్స్ అ స్ట్రాంగర్ బోల్డర్ అండ్ క్లోజర్ టు ద లాడ్ మన జీవితాల్లో జరిగే ప్రతి సంగతి దేవునికి దగ్గరగా ఉండడానికి బలపడడానికి స్ట్రాంగ్ గా ఉండడానికి దేవుడు కొన్ని పాఠాలు మన జీవితంలో నేర్పిస్తాడు ఆయన జీవితంలో కూడా అదే నేర్పించాడని నాకు అర్థమవుతుందనమాట మనం ఎన్నో చెప్పగలం ఇలాంటి ఉదాహరణలు ఎన్నిసార్లు యాక్సిడెంట్లు ఎదుర్కొన్నాము ఎన్నిసార్లు మరణ పంచుకెళ్ళాము అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి దేవుడు ఎలా తీసుకొచ్చాడు మన దగ్గర అందరి దగ్గర కావలసినంత సరంజా మాపం అయితే కొన్నిసార్లు మనం మర్చిపోతున్నాం ఈ రాత్రి ప్రభు మనకు మరలా జ్ఞాపకం చేసేది ఏంటంటే ఏమీ తొందరపడద్దు మీ జీవిత అనుభవంలో ఇవన్నీ సహజంగా జరుగుతాయి దేవుని చిత్తం లేకుండా దేవుని ప్రణాళిక లేకుండా దేవుని ఉద్దేశం లేకుండా ఏది ఎన్నడు మన జీవితంలో జరగనే జరగదు నా మొదటి మాట విశ్వాసము కలిగిన యాయురు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి వెనుకంజ వేయకోకుండా తనకున్నటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులు ఆయనకున్నటువంటి గొప్ప గొప్ప అర్హతలు ఊహించుకోలేదు కానీ అన్ని పక్కన పెట్టి ప్రభు దగ్గరకు వచ్చాడని నేను మనవి చేస్తున్నాను అందుచేత మన పరిస్థితులు కూడా అలా ఉన్నప్పుడు మనం ప్రభు దగ్గరికే రావాలని జ్ఞాపకం చేస్తాం ఓ ఇంకెంత రచ్చు ఆయన ఒక మాట అడిగాడు యశ్వ ప్రభుని అది కూడా చూద్దాం చూడండి నలభై వచనంలో ఇలా చెప్పాడు సాగన్నాడు సమాజ మందిరపు అధికారి ఇంటికి వచ్చి ఆ చిన్నది పరండున గదిలోనికి వెళ్ళి he came to the home of the synagogue leader ekkadiki vachadante devuni devuni em anadugutunnadante maa intiki randi maa intiki randi yesayya maa pelliki randi rasi paadadu tam maa intiki randi meer vaste chaalu meer tappana sariga raavali intiki rammani pratimiladina vaadu 39th vachanam chadavana ila undi ఆయన లోపలికి పోయి మీరెలా గొల్లు చేసి ఏడ్చుచున్నారు ఈ చిన్నది నిద్రించున్నదే గాని చనిపోలేదని వారితో చెప్పాము గమనించండి యాయులు చేసిన గొప్ప పని ఏంటంటే మా ఇంటికి రా ప్రభువా మా ఇంటికి రా మా ఇంట్లోకి రా నిన్ను అవహానిస్తున్నానని అడిగాడు ప్రశ్న తీసుకున్నావా మన ఇంట్లో ఉన్నాడైనా ఎప్పుడైనా అడిగారు అసలు మా ఇంటికి రానైనా అని మా ఇంట్లోకి రండి ప్రభువా మీరు ఉండండి ప్రభువా అని అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఏమో పై పైన పెదవులతో అడిగారేమో యాయుని అడుగుతున్నాడు ఆయన మంచి వాక్యం తెలిసిన వాడి యుగుల్లో పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగిన వాడి అయినప్పటికీ కూడా మా ఇంటికి వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చి ఎంత శ్రేష్టమైన మాట దేవుని ఎందుకు వెళ్ళడం దేవుని మన దగ్గరకు రమ్మని అడగడం ఇది చాలా శ్రేష్టమైన మాట కనుక ఆయన వచ్చాడు అక్కడికి తన హెడ్డింగ్ ఏంటండి తలిత కోమి మనం రెండు కలిపి చదువుతాం నో దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ తలిత వేరు కోమి వేరు బైబిల్లో చెప్పింది తలిత చిన్నదాన కుమి లెమ్ము రైస్ అన కనుక అదంతా పేరు కాదు తలిత అనగా చిన్నదాన కుమి అనగా లెమ్ము అని అర్థము ఆయన వచ్చాడు ఆ ఇంటికి వచ్చాడు గమనించండి అద్భుతాన్ని చేశాడు చనిపోయిన తన కుమార్తెను బ్రతికించినట్లుగా మనం చూస్తాం పిల్ల అని చేత దేవుణ్ణి మన ఇంటికి అవహానించాలి మన గృహానికి అవహానించాలి ఆయన మన ఇంటికి రావడానికి మన గృహ పరిస్థితులు అన్నీ కూడా సవ్యంగా ఉండాలి సరిగా ఉండాలనే విషయాన్ని దేవుని వాక్యం సెలవేది ఎలా పడితే అలాగే మన ఇంటికి రాడు ఆయన ఈజ్ ఎ హోలీ గాడ్ 
ఆయన పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఒక ఇంటికి ఒక హృదయంలోనికి యస్సు ప్రభు రావాలంటే వారు పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి పాపాన్ని విడిచిపెట్టిన వారు ఉండాలి లేకపోతే ఆయన రాడు ఊరికే ఫోటో పెట్టుకుంటే ఏం జరగదు ఆయన రావాలి ఆయన ఎన్కౌంటర్ చేసిన ఇల్లు పరిస్థితులన్నీ మారిపోతాయి హృదయాలు మారిపోతాయి అనేకమైన విషయాల్లో గొప్ప తేడా వస్తుంది మనకు తెలిసిన వాటమే దైవజనుడు లూకా రాశాడు భక్తులు కూడా రాశారు జక్కయ్య ఇంటికి వచ్చాడు మనకి తెలుసు కదా జక్కయ్య ఇంటికి వచ్చాడు యాయుర్యమో ప్రభు ఆ మా ఇంటికి రెండని అడిగాడు జక్కయ్య విషయంలో అయితే ప్రభు ఏమన్నాడంటే నేడు నేను నీ ఇంట ఉండవల్లి శివ నది తేడా లేకుండా చూసారా ఈయనేమో రమ్మని అడిగాడు ప్రభే జక్కయ్య ఏమన్నాడంటే నేడు నేను నీ ఇంట ఉండవలసి ఉన్నది వాస్తవానికి ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు జక్క ఇంటికి వెళ్ళడానికి అసలు ఏమీ పరిస్థితులు సరిగా లేవు వాయ్ బికాస్ అని అంటే ఆయనే చెప్పాడు ప్రభు కలుసుకున్న తర్వాత ఇలా చెప్పాడు అనమాట నేను అన్యాయముగా ఎవరి దగ్గరైనా ఏదన్నా తీసుకుంటే దాన్ని నేను ఇచ్చేస్తానని చెప్పాడు తన జీవితాన్ని తానే చెప్పాడు నా లైఫ్ అన్యాయం అన్నాడు నా ఉద్యోగం అన్యాయం అన్నాడు ఆ ఇంటిలో ఉన్నాయని అన్యాయం అన్నాడు మనకు అర్థం అవడానికి టీవీ అన్యాయం డబుల్ కార్ట్ అన్యాయం ఫ్రిడ్జ్ అన్యాయం అర్థమైందా ఇంటిలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా అన్యాయం 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 ఆయనే చెప్పాడు అన్యాయంగా తీసుకున్నది అన్యాయం కలిగిన హృదయాల్లోకి ఇంటిలోకి ప్రభు వస్తాడా రాడండి అసలు జక్క ఇంటికి వెళ్ళడానికి నేను ఎలా ఊహించాను ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది కదా ఎమ్మెల్యే గారు ఎంపీలు వస్తేనే ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది ఏదో రెండు కార్లు వెనకాల రెండు కార్లు నలుగురు గణనీలు ఒక సామాన్యమైన అధికారి మన ఇంటికి రావడానికి ఇంత బందోబస్తు ఉంటే అన్యాయస్తుడైన ఇంటికి యేసు ప్రభు రావడానికి మరింత ప్రోటోకాల్ ఉండాలి ప్రభు చెప్పాడు అన్ని పక్కన పెట్టు అన్ని పక్కన పెట్టు ఇంగ్లీష్లో యాయురు గురించి మనం చూస్తాం జైరస్ బెక్కడ్ జీసస్ యేసు క్రీస్తు కోరిన బ్రతిమాలాడు అనమాట మా ఇంటికి రండి మా ఇంటికి రండి జక్క ఇల్లు అన్యాయమైన ఇల్లు అని ఆయనే చెప్పాడు ఓ రెండు మాటలు అన్నా ఇక్కడ ఆ రోజుల్లో పరిసేలకు ట్యాక్స్ కలెక్టర్ ఈ ఉద్యోగ పోస్టులు ఊరుకు నిచ్చేవారు కదంట చరిత్రలో ఎవరైనా ఆ ఉద్యోగానికి దాఖలా చేసుకుంటే లంచం ఇవ్వాలి రోమేలకు లంచం ఇచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగం ఇస్తారు ఉద్యోగం ఇచ్చిన తర్వాత జీతం ఇవ్వరు అని చెప్పి ఏం చేస్తారంటే పన్ను వసూలు చేసుకునేటువంటి ట్యాక్స్ కలెక్టర్స్ మా ఇంటికి వచ్చి న్యూటన్ బా నువ్వు వంద రూపాయలు కట్టాలి అని అసలు రసీదులో ఉంటే ఐదు వందలు కట్టమని అడుగుతాడు అన్న సంపాదన జీవనం బ్రతుకు తెరు లంచం ఇచ్చాడు జీతం ఇవ్వరు వాడు బ్రతుకు తెరు కొరకు మనకు తెలుస్తుంది నాలుగు రెట్లు తీసుకుంటారన్న నేను ఎవరి వద్దైనా ఏదైనా అన్యాయం తీసుకుంటే నాలుగు రెట్లు ఇస్తాను అన్న మెట్టుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే ఇంటికి రమ్మని అడిగిన జైరస్ యా ఎవరు అడుగుతున్నాడు కమ్ టు మై హోమ్ నా సంపాదన మంచిది కాదు నా పరిస్థితులు మంచిది కాదు ఏదేమైనా సరే నేను నేను నమ్ముకుంటున్నాను అని చెప్పినట్లుగా ఈ యొక్క యాయరు కూడా ప్రభు పాదాల మీద పడినట్లుగా మనం చూస్తాం నేను ఇలా పెట్టినాను యాయరికి దొరకాల్సిన దేవుడు దొరికేశాడు యాయరికి కావలసినటువంటి రక్షకుడు దొరికేశాడు ఇంటికి వెళ్ళాడు పాదాల మీద పడ్డాడు ప్రభుని ఘనపరిచాడు స్థుతించాడు ఆయన ఇంట చేర్చుకున్నాడు చాలా జాగ్రత్త సుమి మన ఇంట్లో అన్యాయం అనేది ఏమీ ఉండడానికి లేదు గుండు సూదు కూడా ఉండడానికి లేదు ఆఫీసు నుంచి కానీ మనం పనిచేసేటువంటి ఆ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ ఎప్పుడు ఏమీ తెచ్చుకోకూడదో అది మనది కాదు అన్యాయమైన సంపద ఉన్న చోట ఆయన ఉండలేడు ఆ గదిలోకి రాలేడు అసలే చాలా సంవత్సరాల క్రితం పెదతాడే పెళ్ళు నేను వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్ళాను దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం సరే మంచి రూమ్ ఇచ్చారు నాకు చాలా మంచి ఏర్పాట్లు చేశారు దివాన్ కోట వేసారు మంచి వైట్ దుప్పట్లు వేసారు ఇదే సార్ మీ రెసిడెన్స్ అన్నారు సరే నేను లుంగి వేసుకోవడానికి చూస్తున్నాను దుప్పట్లు చూసేటప్పటికి దాని మీద ఎస్సీ రైల్వే ఎస్సీ రైల్వే మనకి ఏసీలో దుప్పట్లు ఇస్తారు కదా తలగడిస్తారు కదా అయ్యా అనమాట ఆ పక్కన ఈ పక్కన పేర్లు ఉంటాయి అనమాట సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే మంచి దుప్పట్లు అనమాట కొత్త సెంటర్ అనమాట నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఆ తర్వాత ఒక ఆయన అడిగాను ఏంటి బ్రదర్ ఈ దుప్పట్లు ఎక్కడ అని అడిగాను 
ఇవన్నా రైల్వేలో పని చేస్తాను సార్ అంటే రైల్వేలో పని చేస్తే రైల్వే అన్నీ తెచ్చుకోవాలా హాస్పిటల్లో పని చేస్తే హాస్పిటల్ అన్నీ తెచ్చుకోవాలా ఆర్టీసీలో పని చేస్తే అవన్నీ మన ఇంట్లో ఉండాలా ఏం చెప్తుంది దేవుని యొక్క వాక్యం అన్యాయముగా అలాంటి చోట ప్రోగేలోకి ఉంటాడు నేను అన్న నీ దొప్పడి తీసేయండి నాకు నిద్ర కూడా పడుతుంది ఇంత రాత్రి అంత ఓ కళ్ళు వచ్చేత ఇక్కడ నాకు లేకపోతే అని చెప్పి తీసేయండి అని చెప్పి అంటే వారు తీసేసి ఏదో వేసేయాలి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దేవుడు మన గృహానికి రావాలి అని అంటే గ్యారంటీగా మన గృహం యోగ్యమైనది అయ్యి ఉండాలి దాని గృహ ప్రవేశాల్లో చెప్పుకుంటుందా ఏ గృహం అయితే యోగ్యమైనదో అక్కడ మీరు ఉండండి అని యశు వారు ఆ శిష్యులకు కూడా చెప్పాడు అందుచేత యేస్సు మన ఇంటికి రావాలి అని అంటే ఊరికే వచ్చేసేవాడు కా మన ఇంటిలో ఎంతో పరిశుద్ధత ఎక్కడ పాపం ఉందో ఆ పాపాన్ని తొలగించి ప్రభువును చేసుకునేటువంటి విధానం మనకుంటే ఆయన గ్యారంటీగా వస్తాడు ఈ రాత్రి దేవుని వాక్యం నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటే నీది కానిది అన్యాయమైనది అక్కడమైనది ఏదున్నా సరే అది విసిరి అవతల పారే కంట మీద పారేయాలి కాల్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే మన జీడమ్మ సంఘాల చరిత్రలో ఆరంభంలో మనం చూస్తాం మొట్టమొదటిగా ఈ జీడం సంఘాల్లో నమ్ముకున్న వారు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు ఆ తర్వాత అగ్ని కుల క్షత్రియులు పద్మశాలిలు మనం ఫార్వర్డ్ కేసు అని చెప్పుకుని వీళ్ళందరూ రక్షించబడ్డారు మీరు గొప్ప సాక్ష్యం మనం చదవాలప్పుడప్పుడు నేను నెలకోసారి అయినా ఆ రోజుల్లో నమ్ముకున్న వీళ్ళందరి ఇళ్లలో ప్రతిమలు ఉన్నాయి విగ్రహాలు ఉన్నాయి వారు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు నిజమైన మారు మనసు పొందిన తర్వాత వారు అడిగారు సేవకులు ఇన్ని ఉన్నాయి సార్ ఏం చేయమంటే నమ్మండి మరి చరిత్ర చదివితే మీకు తెలుగుతుంది గోను సంచిలో వేసేసి మూట కట్టేసి భక్తులైన వారు దేవుని సేవకులైన వారు తీసుకెళ్లి వాళ్ళందరూ ఎవరు లోపలికి ఇచ్చేసారు మరి కాబట్టి గొప్ప సాక్ష్యం మనం చదవాలి ప్రియులారు ఎంత మార్పు వచ్చిందండి దేవుడు మన ఇంటికి రావాలని ఆశిస్తున్నాం కానీ ఆయన మన ఇంటికి రాకపోవడానికి ఏదో దేవునికి ఇష్టం లేదు ఉందని గ్రహించి ఈ రాత్రి మనం ప్రభువుకు మన జీవితం ఇవ్వాలని జ్ఞాపకం చేస్తాం ఒకటి మొదటిగా మనం చూసాం అధికారి ఆయన విశ్వాసాన్ని కరెక్ట్ గా చూపించాడు రెండవది ఇంటికి రమ్మని బ్రతిమలాడిన వాడు జీసస్ ఎన్కౌడి ఎన్కౌంటర్ డే ఓ ఒక ఇంటిని ఆయన ఎన్కౌంటర్ చేసినప్పుడు అబ్బా వారు మారు మనసు పొంది పరిశుద్ధులై భక్తులై దేవుని కొరకు సాక్షులై జీవిస్తారనే సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం నెంబర్ త్రీ పాయింట్ త్రీ గమనించండి తలితాకుమి అనే హెడ్డింగ్ లో మీరు తర్వాత చదువుకోండి లుకస్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయ నలభై ఒకటి వచ్చిన ఎలా చెప్పింది ఆ మాట ఏంటంటే అతడు ఆయన పాదముల మీద పడి ఈ ఫెల్ డౌన్ అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ జీస్ గమనించారా ఆయన పాదముల మీద పడినటువంటి వాడు ఇందాక చెప్పిన మాటే కానీ గౌరవం కలిగిన వాడు రెప్యుటబుల్ పర్సన్ యోగ్యత కలిగిన వాడు అయినా కానీ ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈయనే నిజమైన దేవుడు ఈజ్ ద ట్రూ గాడ్ అని విశ్వసించాడు ఈయన నిజమైన దేవుడు అన్నాడు అర్థమైందా ఈయన రాబోయే మెస్సియా అని కూడా ఆయన ఊహించి ఉంటాడు యోధులు కదా వారు కనిపెట్టేది మెస్సియా కొరకే కదా ఈజ్ కమింగ్ మెస్సియా రాబోతున్నాడు అని చెప్పి దాని కొరకు వారు కనిపెట్టి ఉంటారు అలాంటి హోదాలో ఉన్నటువంటి వాడు తన కులాన్ని గోత్రాన్ని హోదాన్ని అధికారాన్ని ఆస్తిని అంతస్తును సమస్తాన్ని కూడా త్రోసివేసినటువంటి వాడు నా ప్రియమైన సోదరి సోదరుడ ఈ సభలో మరి నువ్వేం మేలు పొందావు నాకు తెలియదు కానీ క్రీస్తును చేర్చుకోవడానికి యాయరు ఈ సాక్రిఫైస్ ఏ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నా చాలా విషయాలను ఆయన త్యజించాడు త్యాగం చేశాడు నువ్వు కూడా ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే ఆయన పాదాల మీద పడినట్లయితే దేవుడు నీ పాపాన్ని క్షమిస్తాడు నీ పాపాన్ని ఒప్పుకున్నట్లయితే నువ్వు దేవునికి గనక విధేయుడైనట్లయితే దేవుడు నీ జీవితంలో ఒక గొప్ప మార్పు చేయబోతున్నాడు అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను మూడు విషయాలు మనం చూశాం నెంబర్ ఫోర్ నాలుగవ సంగతి కూడా చూద్దాం చూడండి ఆయన మాట్లే ఐదవ అధ్యాయ్ ముప్పై ఆరు వచ్చిన చదువుతాను మార్క్ శివార్త ఐదు అధ్యాయ్ ముప్పై ఆరు వచ్చిన యేసు వారు చెప్పిన మాట లక్ష పెట్టగా భయపడుకును నమ్మిక మాత్రం ఉంచుమని సమాజ మందిరపు అధికారితో చెప్పాడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే హీ ఒబిడ్ వాట్ జీసస్ సెట్ యస్సు ప్రభు ఏం చెప్పాడో దాన్ని నమ్మిన వాడు నమ్మకం ఉంచిన వాడు ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే విధేయుడైన వాడు వాక్యానికి విధేయుడైన వాడు 
దేవునికి విధేయుడైనటువంటి వాడు అందుచేత వాళ్ళందరూ వెనక్కిలాగుతూ ఉంటే దేవుణ్ణి విశ్వసించాడు ప్రభు కూడా ఇలాగ అన్నాడు నమిక మాత్రం అంచు జస్ట్ బిలీవ్ జస్ట్ బిలీవ్ నమ్మ అనువు బి నాట్ ఎఫ్రైడ్ ఏం తొందరపడకు ఓన్లీ బిలీవ్ విశ్వసించని చెప్పాడు ఆ మాటకు విధేయుడైనటువంటి యాయమ్మ మనం చూస్తున్నాం ప్రియమైన సోదరుడ సోదరి దేవుని వాక్యానికి విధేయత కనపరుస్తున్నామా దేవుని సంఘ కట్టడలకు విధేయత కనపరుస్తున్నామా దేవుని యొక్క ఉపదేశాలకు విధేయత చూపిస్తున్నామా మన జీవితంలో ప్రభు మన నుంచి కోరేది ఏంటంటే విధేయతను కోరుతున్నాడు అనే విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను యశుప్రభ ఇంటికి వచ్చారు ఈ గొల్లేంటి రా బాబు ఈ కేకలేంటి ఏడుపులేంటి ఈ దుఃఖం ఏమిటి ఈ సమస్య ఏంటి అవును ఇసాయి దర్ వాజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కమోషన్ ఎట్ ద బో గలిగిలిగా ఉంది గొల్లు చేస్తున్నారు మనుషులు స్థిమితంగా లేరు గమనించండి ఈయన దేవుణ్ణి విశ్వసించినటువంటి వాడు ప్రభు ఇలా చెప్పాడు వీరిని బయటకు పంపించేయమన్నాడు బ్రదర్ వీరిని బయటకు పంపించేయమన్నాడు ఏమన్నాడు తెలుసా యాయరు అందరినీ బయటకు పోమన్నాడు సార్ మీరు ఎలా అద్భుతం చేసి వెళ్ళిపోతారు ఈ చుట్టాలంతా ఏమైపోతారు సార్ మేము ఎలా కష్టానికి మాకు బంధు వరకు ఉంది మాకు ఇంకా చాలా మంది కావలసిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు మమ్మల్ని ప్రేమించే హితులు ఉన్నారు విహితులు ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ ఇప్పుడు పొమ్మంటే రేపు పొద్దున మరలా మా గుమ్మం తొక్కరు సార్ వీళ్ళు ఏంటి మీరు ఇలా చెప్తున్నారని చెప్పలేదు కానీ ఆయన చెప్పినట్టుగా విధేయుడై ఏం చేశాడు తెలుసా అక్కడ ఉన్నటువంటి గందరగోళ అంతటినీ కూడా ఆయన తొలగించుకుని ఆయన చెప్పినట్టుగా చేసి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అవును విధేయత మనకు తెలిసిన మాటలే యోగానుసు వార్తలో ఇలా చెప్పాడు మూడవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచ్చలో చెప్పాడు దేవుని విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవం గలవాడు కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు కానీ దేవుని ఉగ్రత దాని మీద నిలిచాడు నా ఈ రాత్రి ఈ మూడు దినాలుగా రేపు పగలు రేపు రాత్రి ప్రభు మీతో మాట్లాడుతుంటుండగా ఎక్కడ సరి చేసుకోవాలో అక్కడ సరి చేసుకుని ఆయన విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే విధేయుడు అయినట్లయితే విధేయరాలు అయినట్లయితే దేవుడు నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి కెలామిటీని ఆయన తొలగించు ఆయన వచ్చాడు లోపలికి ఏం మాట్లాడలేదంటే అందరినీ బయటకు పంపించాడు తలిత కొమి చిన్నదా లే అన్నాడు అంతే ప్రార్థన కూడా చేయలేదు ఇంకొక మాట కూడా అన్నాడు అక్కడ ఈ చిన్నది నిద్రించుచున్నది కానీ ఈ చిన్నది నిద్రించుచున్నదే కానీ చనిపోలేదని చెప్పాడు రెండు మాటలు ఇక్కడ అంటాను సహజంగా ఇది వేరే విషయంలో చెప్పేది కానీ అక్కడ మనం వినం కనుక ఇక్కడ చెప్పాలి దేవుడు వాక్యం ఏం చెప్తున్నాడే మరణము నిద్ర లాంటిది అని చెప్పాడు డెత్ ఈస్ ఎ డీప్ స్లీప్ మన స్నేహితుడైన లాజరు నిద్రించొచ్చున్నాడు రాత్రి దేవుడు సేవకుడు జ్ఞాపకం చేసి డెత్ ఈస్ ఎ డీప్ స్లీప్ అంతే న్యూటన్ బాబుగా పడుకున్నాను అలసిపోయి ఓ గంట పడుకున్నాను అలసట తీరలేదు ఇంకో గంట పడుకున్నాను అలసట తీరలేదు ఆ తర్వాత మెలకు వచ్చింది నేను తిరిగి మరలా న్యూటన్ బాబు గారు వెళ్ళేస్తాను ఎవరైనా అంతే మన మనుషులు మారిపోము వేరే రూపాలు రావు మనకి ఎలాగున చనిపోయాము అలాగే తిరిగి లేస్తాం ఈ చిన్నది నిద్రించుచున్నదే కానీ చనిపోలేదని యేసు ప్రభు చేతు మరణాన్ని గురించిన భయాన్ని తొలగించిన యేసు క్రీస్తు మరణాన్ని గురించినటువంటి గొప్ప భయాన్ని మానవుల హృదయంలో నుంచి తీసివేసినటువంటి వాడు ఇలాగన్నాడు కదా యోహాను సువార్త పన్నెండు ఇరవై నాలుగు గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన నడల అది ఒంటిగానే ఉండను అది చనిపోయిన నడల విస్తారముగా ఫలించు అనకు అర్థం కాలేదు ఎంతసేపు అయినా బాహ్యంగానే అర్థం చేసుకున్నాం మరణాన్ని గురించి చెప్పింది అది యేసు ప్రభు యొక్క మరణాన్ని గురించి చెప్పింది గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఎడల అది చస్తే ఫలిస్తుందని చెప్పాడు గోధుమ గింజ భూమిలో వేసిన తర్వాత చనిపోతే తిరిగి మరలా గోధుమ గింజలే వస్తాయి వరి చనిపోతే మరలా వరి విత్తనాలే వస్తాయి విశ్వాసి క్రీస్తులు మరణిస్తే మరలా తిరిగి అదేగా బ్రతుకుతాడు ఎంత శ్రేష్టమైన మాట వాట్ ఎ గ్రేట్ హోప్ ఫర్ అస్ ఎంత నిరీక్షణ ఇచ్చాడండి ఇలాగే లేస్తాం మరలా చనిపోయిన కడ అసలు చెప్పనెవరు కదా క్యాకలే శాలర్ వేసి కదా చాలా చేస్తారు కొంతమంది వాక్యం చెప్పడానికి సమయం ఇస్తారు ఇలా గమనించండి 
గోధుమ గింజకు పోల్చాడు క్రీస్తు గోధుమ గింజ మరణించాడు ఆయన మృత్యుం చేయడే తిరిగి లేచాడు రెండో సంగతి చెప్పిన యాక ఒక తన పత్రికలో రాశాడు ఐదవ అధ్యాయంలో రేపు ఏమి సంభవించిందో మీకు తెలియదు మీరు అంతసేపు కొంతసేపు కనబడి అంతలో మాయమైపోయి ఆవిరి లాటి వాళ్ళు అన్నాడు స్త్రీలకు బాగా తెలుసు ఎసరెడతారు కదా మూతెడతారు కదా బాగా పొగుతున్నప్పుడు మూత లీచి పెడతాం కదా అర్థమైందా అవును నీరు ఆవిరిగా మారి పవర్ గా మారి మూతను లేపుతా ఉండదు అన్నాడు మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం స్కూల్లో గోతుల్లో నూతుల్లో కాలువల్లో చెరువుల్లో నీరు ఎండకు ఆవిరై ఒక అలాగా గాలిలో పైకి వెళ్ళి మేఘాలుగా పెడతాయని చెప్పుకున్నాం చల్లని గాలికి మేఘాలు తిరిగి వర్షిస్తాయి వర్షంగా వస్తాయి అంటే అర్థమైందా అందుకే ప్రభావ చెప్పాడు మీ జీవితం ఆవిరి వంటిది ఆవిరి పైకి వెళ్తుంది మరలా వస్తుంది చల్లని గాలికి కనుక మరణాన్ని గురించి మేము భయపడద్దు అన్నాడు ఆయన మూడో సంగతి చెప్పిన ఇలాగ చెప్పాడు మన స్నేహితుడు లాజర్ నిద్రించుచున్నాడు ఇందా చెప్పేశాడు నిద్రపోతున్నాడు అందుచేత ఈ కుటుంబం దగ్గర ఆయన చెప్పిన శ్రేష్టమైన మాట ఏమిటనంటే ఈ గందరగోళం ఏమవద్దు నేను ఇవను లేపుతానని చెప్పి ఆమెను తిరిగి సజీవురాలుగా చేసిన అర్థమవుతుందా నా ప్రసంగం అయిపోయింది ఇంకొక మాట ఎడ్డింగ్స్ మళ్ళీ చెప్తాను మీ మనసులో ఉండాలని జాగ్రత్తగా వినండి ఒకటి ఆయన సమాజ మందరపు అధికారి ప్రభువును విశ్వసించాడు రెండవది తన ఇంటికి రమ్మని బ్రతి మాట్లాడు మూడవది ఇప్పుడే మనం విన్నాం ఆయన పాదముల మీద పడ్డాడు నాలుగవది ఆయన మాటను నమ్మి విధేయుడయ్యాడు అక్కడ తైపోలేదు కానీ ఓ శ్రేష్టమైన మాట అందరూ తీసి చదువుతాం దయచేసి నేను చదువుతాను మీరు తీసుకోండి ఎంత మంచి మాట అంటే ఈ విషయాన్ని మార్పు రాలేదు కానీ మొత్తం రాశారు మొత్తం ఈ సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చదువుతాను మొత్తం ఈ సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెప్పుచుండగా అదిగో ఇదిగో ఒక అధికారి వచ్చి ఆయనకు మొక్కి నా కుమార్తె ఇప్పుడే చనిపోయినది ఆయనను నీవు వచ్చి నీ చెయ్యి ఆమె మీద ఉంచును ఆమె బ్రతుకును అనేను ఇంగ్లీష్ లో బాగుంది మాట తెలుగులో కంటే అది కూడా చదువుతాను చూడండి ఇలా రాశాడు మతై బిహోల్ దేర్ కేమ్ ఏ సెట్ ఐన్ రూలర్ అండ్ వర్షిప్డ్ హిమ్ అది ఏం చేశాడు ఈయన యాయురంటే ప్రభుని ఆరాధించిన ప్రభుని ఆరాధించిన వాడు ఎంత అద్భుతమైన సంగతి అండి గమనించండి ఆరాధనకు మనకు చాలా ఆటంకాలు ఉంటాయి చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే యాయురికి కుమార్తె చనిపోయిందని కబురు వచ్చినా కానీ ఆరాధన మాంగలేదు అన్నట్టుగా ఈ వర్షిప్డ్ దాడు దేవుని ఆరాధించుచున్నాడు ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మెనీ థింగ్స్ మెనీ హర్డిల్స్ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి కానీ నేను ఆరాధన మానను ప్రభుని ఆరాధిస్తాను గమనించండి మృక్కిన వాడు ఆరాధించిన వాడు ఆయనతో వినయంగా మాట్లాడుతున్నాడు మై లిటిల్ డాక్టర్ ఈజ్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ డెత్ ప్రభు చావ సిద్ధంగా ఉంది చావ సిద్ధంగా ఉంది ప్రశ్నతో నేను ముగిస్తాను మన గృహాల్లో ఎంతమంది చనిపోయిన వారు ఉన్నారు యేసు క్రీస్తుని నమ్మని వారు వారు ఎవరైనప్పటికీ కూడా దేవుని వాక్యం చెప్పేది ఏంటంటే వారు చచ్చిన వారితో సమానం నీవు జీవించుచున్నా ఉన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ నీవు మృతుడివే నీ దేవుని వాక్యం సెలవు ఇచ్చింది తిమతికి పౌలు రాస్తాడు వారు తాము బ్రతుకుచుండి చచ్చిన వారై ఉన్నారు బ్రతికిన వారు సమస్తాన్ని ఎరుగుదురు చచ్చిన వారు ఏమీ ఎరగరు అని చెప్పాడు మన కుటుంబాలు అలాంటి సమస్యలు కలిగిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారు మన సంఘాలలో చనిపోయిన వారు ఎందరున్నారు మన సంబంధ బాంధ్యవాలు చనిపోయాయా రిలేషన్స్ బిట్వీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ చిల్డ్రన్ అండ్ పేరెంట్స్ చనిపోయాయా సంబంధాలు బాంధవ్యాలు పాడైపోయాయా ఇది మీకు ఇలా అనుకూలమైన సార్ తిరిగి బాగు చేసుకోవడానికి తిరిగి ప్రభువును చేరి ఆరాధించడానికి నిజమైన మనసు ఉంటే ఆరాధనకు ఏది అడ్డం కాదు ప్రభుని ఆరాధించడానికి ఏ సంగతి అది ఆరాధనకు అడ్డు కాదని నేను ప్రభు పడ జ్ఞాపకం చేస్తాను అందుచేత ఇతనిలో ఐదు సంగతులు మనం చూసాం చివరిగా ఈ మాట అన్నాడు నలభై మూడవ చిన్న 
ఏమైందో తెలుసా జరిగినది ఎవరికి తెలియకూడదని ఆయన వారికి గట్టిగా ఆజ్ఞాపించి ఆమెకు ఆహారము పెట్టుడని చెప్పారు అర్థమైందా స్వస్థ పరిచిన ప్రభు తలితా తుమి అని చెప్పిన ప్రభు ఎర్రైజ్ అని చెప్పిన ప్రభు చిన్నదానని చేపట్టుకున్న ప్రభు చనిపోయిన పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన అమ్మాయిని బ్రతికించిన ప్రభు యాయరు మనవి విన్న ప్రభు యాయరు విధేయతను అంగీకరించిన ప్రభు స్వస్థపరిచిన తర్వాత ఇలా చెప్పాడు మంచి మాట చెప్పాడు జరిగినది ఎవరికి తెలియచేది ఈ స్ట్రిక్ట్లీ కమాండ్ డోంట్ టు టెల్ ఎనిబడి ఎవరికే చెప్పొద్దు స్వస్థత జరిగి ఇప్పుడేం చూస్తున్నాం మనం బోర్డులు బోర్డులే చూస్తున్నాం శాలలు శాలలే చూస్తున్నాం ప్రభుదండి ఇది మాట ఆ సొంతమైతే మీరు ఏదన్నా అనొచ్చు జరిగింది ఎవరికి చెప్పొద్దు అన్నాడు మనం ప్రచారాలు చేస్తున్నాం పబ్లిక్ చేస్తున్నాం ఇక్కడికి రండి ఇంతకాలం రండి అని చెప్పి ప్రకటన చేస్తున్నాం ప్రభు అలా చెప్పలేదండి హీ స్ట్రిక్ట్లీ కమాండ్ ఖచ్చితంగా చెప్పి ఎవరికి చెప్పొద్దు ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతాయి స్వస్థతలు జరుగుతాయి దేవుడు తన ప్రజల ప్రార్థన వింటాడు నీ ప్రార్థన వింటాడు నా ప్రార్థన వింటాడు సంఘం చేస్తున్న ప్రార్థన వింటాడు దానికి పెద్ద మనం పెద్ద పెద్ద పబ్లిసిటీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏం చేయాలని చెప్పాడంటే ఆమెకు ఆహారం పెట్ట ఏ ఆహారం దేవుని వాక్యం అనే ఆహారం పెట్ట దేవుని వాక్యం అనే ఆహారంతో చనిపోయిన వారు తిరిగి బ్రతుకుతారు వారు లేస్తారు దేవుని వాక్యం చేత వారు బలపరచబడతారు యాయురు లక్షణాలు మనం కూడా కలిగి ఉన్నాం యాయురులాగా ప్రాధాయపడదాం ఎన్ని హర్గిల్స్ వచ్చిన సమస్యలు వచ్చిన ముందుకు వెళదాం ప్రభు మీద ఆశ్రయిద్దాం నమ్మిక మాత్రం మంచిను ఈ రాత్రి ప్రభు నమ్ముకుంటే మంచి ఇలాంటి సమయం మరలా నీకు దొరకదు నువ్వు ఉంటావో లేదు తెలియదు మేము ఉంటావో లేదు తెలియదు ఇలాంటి పరిస్థితి జరుగుతాయి లేదో తెలియదు పరిస్థితులు ఎన్నో ఇబ్బందులుగా ఉన్నాయి నేడు అనబడు సమయం ఉండగాని రక్షకుడు నీకు దగ్గరలో ఉండగాని ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి రక్షించబడి మారు మనిషి పొందు నీ కొరకు కలువురు శివాయిని చనిపోయి ప్రాణం పెట్టాడు సమాధి చేపడి మృత్యుంజాడు తిరిగి లేచాడు మరలా వస్తానని చెప్పాడు మనల్ని అందరు నాయనతో కూడా తీసుకెళ్ళడానికి ఆయన రెడీగా ఉన్నాడు ఆర్ యూ రెడీ నువ్వు ప్రభు నమ్మకపోతే రక్షించబడకపోతే నువ్వు విడువు పడతావు భూలోకంలోనే ఉంటావు రక్షించబడిన వారు నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారు నమ్మని వారు నిత్య నరకంలో ప్రవేశిస్తారు రెండు కూడా ఎట్రనల్లి అర్థమైందా చాలా కాలం ఉండి అగ్ని అరదు పురుగు చావు అటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఏ సుప్రభుకి నీ జీవితంలో ఒక చిన్న అవకాశం ఇచ్చినట్లయితే నేను మరలా చెప్తున్నాను ద దివైన్ ఎవిడెన్స్ ప్రత్యక్ష రుజు ప్రభు నీ జీవితంలో చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అంచేత ఆయన అంగీకరించు నమ్ముకో ఎడుతూ ఎడుతూ యేసు క్రీస్తు ప్రభుని నీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళు ఇది మంచి శుభదినమని గ్రహించాలని ప్రభు పేట మనం చేస్తూ ఈ నా సందేశాన్ని ముగిస్తున్నాను ప్రభు తన మాటలు మనందరి కొరకు దీవించును గాక ప్రార్థన చేస్తా ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి పరిశుద్ధుడివైన మా ప్రభు స్తోత్రాలు వదనా ఇంతవరకు మీరు మత్ మార్క్స్ వార్తలోని మూడు సంఘటనలు తేటగా మాకు తెలియచేసినందుకు వదనా ఈ దాసుడు నిలిచి మరొక సందేశాన్ని ఎవరైనటుగా మీ ఆత్మతో నింపి మా జీవితాలకు వాకి వెలుపులో బయటకు చూపించి నమ్మని వారు నమ్మడానికి నమ్ముకున్న వారు నమ్మకంగా జీవించడానికి మీ కృప దయచేయమని యాయురు లక్షణాలు కలిగిన వారిని ఈ సభలో నుంచి లేపమని యేసు క్రీస్తు వారి అమూల్యమైన నామంలో స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి